Radio City Women Entertainer Award 2022. Winner in Cinema Award goes to Lijo Mol Jos. Malayana Desa Tilirindu, Siraharitu Parandavan the Patambuchiagavum, Sivapumanjal Pache Padatil, Nam Partha Padahia, Pakatavita Akka, Raji Agavum Balamandavardan, Nama the Lijo Mol Jos. J. Bim Tere Padamulam, Tamil Cinema Vil Matumalad, Bulaga Cinema Rasigargal Matilum, Tanakan at Tani Iratai Takavit Kundular. Lijo Mold Jos, ஒரு a Nadi Hate, the Nuria Pair in Nilate Nirka Vipada, Yen the Alava Mukiamo, Ada Vidatan Yet Nadita Kadapatirate, Nilate Nirka Vipade, Miha Piri Vitri in Rusolam. Avar, Sengainiaga, Namana the Lidam Pritrukum, Lijo Mold Joske, Radio City, Women Entertainer Vidai Vadagavadil, Peramidam Kurigradu, Radio City. Radio City Women Entertainer Awards 2022 la Best Entertainer in Cinema category kaga Lijamol Josh. Aungal kine vilda kurkarathala. Najamal me Radio City kani meetu vilda. Achchi konge. Ungal kaga in the bookie matto la inno run balipur Radio City le runde. Pange. Shakti akka kur pange. Best Entertainer in Cinema kara vilda kurkarathala kaga Prabhu Radio City orda programi hai. Jamal Josh. Now, the singing character of Papu, in the Virgo, Lijamal Josh, Amanga, Ungliana, Kurkno, opening the Loki, Yelat or Muslim, Ninga or Edam Purchinche. Rather, Pana Parama composing the character of Rumba Larka brings to the Vera, Kadia, Vita Solombo, Yenakena, Surya Sarpano, and our working hero in Korea. Ungli Kaladi or Kalandrike or Kalandring on the pregnant arcing, a pretty role in Solombo, is an Allah poem of being at the end of the point of in the story, I have a script full of people who have been able to get the script. I have a character of importance. 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 தெரிஞ்சது <laughs> 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 So, if you have a அந்த you can see that 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 you can see you can see that you can see that you can see that you can so, if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can see that there are many people who are not going to be able to do this. So, you can see that there are many people who are not going to be able to do this. So, you can see that there are many people who are not going different types of roles. You can see that there immediately a character. You can see that there are many immediately who are not going to be Elena Raji Mario character next Panamata, boom, immediately. So, if the Kapra in the Konjavitia Saman or the character Katacha Panavloda, Akaha Vapan. 
ஆனால் நீங்கள் நல்லா சிரித்து சிரித்து பேசிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் பேசும்போதுலாம் மலையில் தேமி தேமி அழுவி இல்லைங்க அவங்க மனசில் ஓடிட்டே இருக்குங்க ஐயோ பா என்ன இப்படி நடிக்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி நிறைய விருதுகள் வரட்டும் நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணுங்க ரேடியோ சிட்டி சார்பாக மறுபடியும் ஒரு தடவை வாழ்த்துங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹலோ திஸ் இஸ் ரிதோ மஹியா ரேடியோ சிட்டியோட விமன் என்டர்டெய்னர் இன் சினிமா அவார்டு ஜேபி மூவி மூலமாக கிடச்சிருக்கேன் ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் தேட் and i thank radio city for honoring me with this award thank you radio city 91.1 radio city munna kuda kedutirukinga women entertainer awards 2022 nu solli oru virudu valangum vila indha varathirukku adhaavadhu sadhanai pengal nariya pethukku nariya category la awards la koduthittu undom best entertainer in cinema abdingra category kaga oru hero enukka award koduthom adhaavadhu yaara irukum abdi na kettu nechukengala unga manasla nariya per odi irukalam ana yaara irukku na sonnadhukku apram eh correct avunga danga abdi nam ottu po ellarum abdi ellarum ottukittu kudutha virudhu dhaan sengeni character panna lijomol joshku இந்த நேரத்தில் எங்கள் டீம் சார்பாக ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்களோட ஒரு பெரிய நன்றியும் சொல்லிக்கிறேன் லிஜோ எங்களுக்காக நீங்கள் கேரளாவிலேருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்கள் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த செங்கேணி கேரக்டர் வந்து இன்னும் எத்தனை வருடங்கள் நீங்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் இது ஒரு மறக்க முடியாத கேரக்டராக இருக்கும் நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட அது சொல்லியிருப்பாங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் சொல்ல முடியாது இது என்னோட கேரியர்லேயே வந்தது மலையாளமாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் என்னோட கேரியரில் இது வரைக்கும் நான் பண்ண பெஸ்ட் கேரக்டர் செங்கேனி தான் ஓகே மக்கள் இதை எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது எங்கள் பொதுமக்களை பார்க்குறது எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த மேக்கப்க்கு அப்புறம் உங்களை அடையாளம் தெரியுமா தெரியலையான்னு தெரியல நீங்களே சொல்லிடுவீங்களா இல்லை கண்டுபிடிக்கிறாங்களா இல்லை நான் அதுக்கப்புறம் இப்போ கொரோனா டைம் இல்லை அதனால அவ்வளோ வெளியில் எல்லாம் போனது கேரளாவே போயிட்டீங்களா நீங்கள் திருப்பி இங்க வந்ததே இல்ல இப்போதான் வந்திருக்க ஓகே அப்ப இங்க மக்கள் என்ன எப்படி இத கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கற அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வருது அவங்க ஆமா அது வந்துச்சு ஞானவேல் சாரா இருக்கட்டும் மணிகண்டர் அண்ணனா இருக்கட்டும் எல்லாரும் வந்து அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஈவன் இன்ஸ்டாலே இருக்கட்டும் எனக்கு நிறைய மெசேजेस வந்திருந்தாங்க அது இப்போ தமிழ்நாட்டுல இருந்து மட்டும் இல்ல ஃபுல் இந்தியாவில இருந்த வெளிநாட்டுல இருந்து எல்லாமே வந்து நிறைய மெசேजेस ஓடிடியோட பெரிய அட்வான்டேஜ் இதுல ரைட் இன்னொன்னு எங்களுக்கு வந்து காசு இது கொடுக்குறாங்களாம் வாங்கிட்டு போயிட வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லும்போது லிஜோமல் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க மண்டே வெடிச்சிருச்சுங்க எங்களுக்கு இது நாங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட ஞானவேல் சார் வந்து சொல்லும்போது அந்த சீனோட டெப்த்து என்னவா இருந்தது என்னங்க நினச்சி அப்படி தேமி தேமி எழுதிங்க நீங்கள் இல்லை எனக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் பீரியட் இருந்துச்சு இந்த படம் நம்ம ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போயே வந்து டெய்லி வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு சீன்ஸும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஞானவேல் சார் ஸோ ஷூட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு சீனோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த ஒரு சீன் பண்ணுறப்ப இந்த சீன் இல்லை இதில் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த சீன் பண்ணும்போது எனக்கு அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே எங்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நாளைக்கு இந்த சீன் மட்டும்தான் எடுக்க போகிறேன் எனக்கு வேறு சீன்ஸே இல்லை ஸோ அதுக்காக நான் டைம் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம் அது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ஒரு சீனுக்கு மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரியும் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப் எவ்வளோ இருக்கும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஸோ நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் சொல்லலை ஒரு ஆக்ட்ரஸாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த கேமரா முன்னால் போகும் இத்தனை எதிர்பார்க்குறீங்களே ஐயோ நான் என்ன பண்ணுறேன் தெரியல அதை நர்வஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லையா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க இல்லை அது எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் அது இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு டீமே தெரியாது எல்லாரையும் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் அந்த டைமில் தான் எல்லாரையும் பார்த்து பழகினது ஸோ அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்பா இருக்கட்டும் ஏன்னா எனக்கு அப்போது அவ்வளோவும் தமிழும் வராது ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிட் இதனால வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து ஷூட்டெல்லாம் ஸ்டோப் பண்ணி வச்சேன் ஸோ அந்த டைமில் நான் வீட்டில் இருக்கும்போது கூட ஞானவேல் சார் என்ன என்ன எனக்கு வந்து அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி நீ இப்போது நீ வீட்டில் இருக்கேன் நீ லிஜோவாக இருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது நீ செங்கேனியாக இருக்கணும் செங்கேனியாக யோசிக்கணும்னு சொல்லி செங்கேனியை பற்றி செங்கேனியாக என்னை அங்கே ஈவன் ஈவன் கேரளாவில் கூட என்னை செங்கேனியாக வாழ வச்சு ஸோ என்னோடய தாட் ப்ராசஸ்ஸே அப்படி தான் இருந்துச்சு அதனால் ஷூட் பண்ணுற டைமில் வந்து அது அவ்வளோ கஷ்டமாக தெரியல பட் இருந்தும் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் ஃபுல் க்ரூவே வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சீன் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் சரி ஜென்ரலாக வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஹீரோயின்ஸே வந்து ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா அப்படின்ன
அவங்க நல்ல மார்க்கெட் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்காது ஆனாலும் என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பதறிடுவாங்க பட் லிஜோ வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே இல்லை இண்டஸ்ட்ரி மாறுதா இல்லைன்னா சப்போஸ் இப்போ லிஜோக்கு வந்து சிங்கேனிக்கு அப்புறமா பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்களும் அந்த இடத்துக்கு பண்ண அதை பண்ண மாட்டிங்களா ஏன்னா இதே இடத்துல நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட அது ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டாகவே சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து ஒரு கதை நாங்கள் எழுதும்போது ஒரு குழந்தைக்கு அம்மான்னு ஒரு கேரக்டர் எழுதுனோம்னாலே அப்புறம் இது எந்த ஹீரோன்னு வச்சுருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்துடுது அப்படின்னு இது ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது பட் லிஜோ இது எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு கேரக்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் முக்கியம் பர்ஃபாமன்ஸ் ஓரியன்டடாக ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்தேன்னா அதுதான் நான் பா பார்ப்பேன் அது இல்லாமல் இப்போ த இந்த மாதிரி இப்போது எனக்கு முதல்ல வந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை பண்ணும்போது ஏ ஜிவி பிரகாஷுக்கு அக்காவாக வந்து இங்கே பண்ணுங்க ஏன்னா ஏஜில் வந்து நான் ஜிவி பிரகாஷை விட கம்மி ஏஜ் தான் பட் எதுக்கு அக்கா கேரக்டர் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டேன் பட் எனக்கு வந்து அதில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா அது என்னோடய ஃபஸ்ட் தமிழ் மூவி ஸோ அதிலே வந்து எனக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அதனால நான் பண்ணேன் அதில் எந்த தப்பும் எனக்கு எனக்கு ஃபீல் பண்ணல இப்போது ஜெய்பீமில் கூட எனக்கு நான் கேரக்டர் தான் பார்த்தேன் அதில் ஐயோ இந்த போ ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு அம்மாவாக நடிக்கணும் அது அந்த ஃபேக்டரை நான் எப்போயுமே பார்த்ததே இல்லை இனிமே இதுக்கப்புறமும் அப்படி தான் இருக்கும் கேரக்டர் எப்படி இருக்கு கேரக்டர் நல்லா இருந்தா அது நான் பண்ணுவேன் இப்போ வேற எதுவுமே இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா இருக்கட்டும் எனக்கு ஓகே தான் ஏன்னா எனக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னோட ஏஜ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கு ஸோ அதுல எனக்கு ஐம் நாட் வரி இன்னொன்று ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரோல் சொல்லும்போது எப்போவுமே டேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கடைசியில் தாங்க அதை நான் சொல்லுவேன் எல்லா கதையெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுக்கப்போ ஏங்க அப்புறம் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு குழந்த இருக்குது அப்படிங்கிறத கடைசியில் தான் சொல்லுவேன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஞானவேல் சார் ஆரம்பத்தில் சொல்லும் போதே இதை சொல்லி தான் சொன்னார் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு என்னை முதல்ல ஆடிஷனுக்கு தான் கூப்பிட்டேன் ஸோ ஆடிஷன் முடித்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஓகேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அவங்களுக்கு அது ஓகேயா ஃபீல் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் நான் ரைட் பண்ணுது அந்த சேம் டே அப்போவே வந்து முதல்ல சொன்னாங்க இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை இருக்கும் அண்ட் யூ ஆர் ப்ரெக்னென்ட் ஸோ அது முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் பட் நான் சொன்னேன் இல்லை நான் அது பார்க்க மாட்டேன் இப்போது அந்த கேரக்டர் கேரக்டருக்கு பர்ஃபார்மன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கா இருக்குன்னா ஐ டூ அவ்வளோதான் பொதுவாக ஜென்ரலாக வந்து கேரளாலேருந்து வந்துட்டு வரக்கூடிய ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பாட்டு போடுவாங்க நிஜமோல் கூட நல்லா பாட்டு பாடுவீங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இல்லை எனக்கு தெரியும் நாங்கள் விசாரிச்சேன் ஃபுல்லாக கேரளாவில் ஸ்பை இருக்காங்க எங்களுக்கு அவங்க நீங்கள் நடித்து தானே பார்த்துருக்கீங்க அவங்க பாட்டு பாடி நீங்கள் பார்த்து இல்லையா பாட்டு பாட மாட்டீங்களா ஓகே இப்போ நாங்கள் பாட்டு பாடினா நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படியா நான் பாடினா உங்களுக்கு ஓகேவா இல்லை நான் உங்களுக்கு தோணுதா ஒரு சிங்கர் மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது ஹேங் இல்லை இவன் பாடினா கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது யோசிப்பாரு நீங்கள் சொல்லுங்கள் என் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க நான் பாட்டு பாடா எப்படி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறேன் நான் வந்து அந்த தப்ப நான் பண்ண விரும்பல உங்களுக்காக சர்ப்ரைஸ் மச்சில இருந்து நம்ம சம்யூத் வந்திருக்கான் ஒரு மூணு நாள் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கான் யாங்க லிஜோமல் ஜோஷா இப்ப பாருங்க அப்படின்னு தம்பி எடுத்து வீசுறா அந்த மெலடிய
thank you so much உங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் ஒரு கேம் இருக்கு இது என்ன பாட்டு இருந்தா என்ன பாட்டுனு சொல்லுங்க யாருக்கு இந்த பாட்டுனு சொல்லுங்க காக்கா காக்கங்க ஜோதிகா புகழ்ந்து புகழ்ந்து பாடியிருப்பாங்க ஆக்சுவலி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க பாட்டு பாடுவீங்கன்னு சொல்லும் பயந்து இருப்பீங்களா ஐயோ நீங்க பாட்டுலாம் பாட வைப்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணானுங்க உங்களை பார்த்து லைட்டா நர்வஸ் ஆயிட்டா நினைக்கிறேன் பசங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சொல்லணும் ரிஜமோல் ஏன்னா நாங்க சொன்ன உடனே அந்த ரிசீவ் பண்ணிட்ட விதமும் எங்களுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் உங்கள் டைமை கொடுத்ததுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி ஸோ இதே மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் உங்களுக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிலையும் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிலையும் உங்கள் கெரியரில் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரின்னு பிரித்து சொல்லாமல் உங்கள் கெரியரில் நிறைய நல்ல படங்கள் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கரன்சி நோட்டில் எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்கோ அத்தனை லாங்குவேஜ்லேயும் நல்ல நல்ல படங்களாக பண்ணுங்க நிறைய சம்பாதிங்க சந்தோஷமாக இருங்க வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ